জেলখানায় বসে ফেনীর সোনাগাজী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নুসরাতকে হত্যার নির্দেশ দেয় আর তার নির্দেশ অনুযায়ী হত্যার পরিকল্পনা করে অধ্যক্ষের অনুগত মাদ্রাসার শিক্ষার্থী শাহাদাত হোসেন শামীম ও নুরুদ্দিন এর সাথে জড়িত ছিল ১৩ জন মামলা তদন্তের দায়িত্ব পাওয়া পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন পিবিআই সব তথ্য জানায় জড়িতদের মধ্যে দুই ছাত্র ও দুই ছাত্রী সরাসরি নুসরাতের গায়ে আগুন দেয় বলে তাদের তদন্তে বেরিয়ে আসে আশিক মাহমুদের প্রতিবেদন ফেনীর সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল ওই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলা কারা কিভাবে নুসরাতকে হত্যার পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন করে সে রহস্য বের করে মামলার তদন্তের দায়িত্ব পাওয়া পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন পিআইবি তারা জানায় হত্যাকাণ্ডে ১৩ জন জড়িত আর নুসরাতের গায়ে সরাসরি আগুন দেয় চারজন এদের মধ্যে দুইজন মেয়ে একজন সম্পা বা চম্পা কিন্তু বাকি মেয়েটার পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি আর দুজন ছিল পুরুষ যাদের মধ্যে একজন শাহাদাত হোসেন শামীম বাকি আরেকজনের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি দিয়েছে তার মৃত্যুর আগে পিবিআই এর প্রধান বনোজ কুমার মজুমদার সংবাদ সম্মেলনে জানান গত চার এপ্রিল শামীম ও নুরুদ্দিন সহ কয়েকজন কারাগারে অধ্যক্ষের সাথে দেখা করে পরদিন পাঁচ এপ্রিল তারা পাঁচজন হোস্টেলে বসে নুসরাতকে হত্যার পরিকল্পনা করে পরিকল্পনা অনুযায়ী নুসরাতের গায়ে আগুন দিয়ে মাদ্রাসার মূল গেট দিয়ে পালিয়ে যায় ওই চারজন তেরো তো পাইছি আমরা আরও বাড়তে পারে আরো কে কার কাছে যে যে এই ঘটনা জানে এই অ্যাকশনে থাকুক আর না থাকুক আমার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলে দিয়েছেন যে যত পাওয়ারফুল হোক আপনার কাজ ধরা বাকিটা আমার অধ্যক্ষ সিরাজের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির মামলা করায় নুসরাতকে হত্যার পরিকল্পনা করে তারা এছাড়া গ্রেপ্তার হওয়া শামীম দীর্ঘদিন ধরে নুসরাতকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিল নুসরাত রাজি না হয় খুব থেকেই শামীম তাকে পুড়িয়ে হত্যার প্রস্তাব দেয় বারবার মনে হয়েছে তার কণ্ঠ পরিচিত আমরা পরিচিত লোকে পেয়েছি ছেলে ছিল এবং ছেলে একজন অ্যারেস্ট নুসরাত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছে তেরো জন এর সাথে আরও অনেকের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলেও জানান তিনি তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে বলেও জানায় পিবিআই প্রধান আশিক মাহমুদ বৈশাখী সংবাদ ঢাকা